งานมีบุ๊คคิดดี้ขอเสนอสารคดีสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องทักษะสมอง EF โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นทำให้เราต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้ทันต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกับเด็กๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ยากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายหลายด้านเช่นสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายปัญหาเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อยลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมพร้อมในการฝึกฝนทักษะเพื่อพร้อมเผชิญหน้าและรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรคือทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่21เรียนเก่ง IQ ดีไม่ใช่คำตอบเดียวในการก้าวสู่ความสำเร็จเด็กในศตวรรษที่21จะต้องฝึกทักษะทางสมองที่เรียกว่า EF หรือ Executive Function เพื่อจัดการชีวิตให้ประสบความสำเร็จทักษะสมอง EF คืออะไรทักษะสมอง EF Executive Function คือชุดกระบวนการคิดที่ทำงานในสมองส่วนหน้าของเราทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบันทำให้รู้สึกยั้งคิดยั้งใจชะลอความอยากกำกับพฤติกรรมและอารมณ์ของเราได้ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาวางแผนบริหารจัดการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงนักวิทยาศาสตร์พบว่าทักษะ EF ทำให้เราสามารถกำกับควบคุมตัวเองได้สามารถคิดในระดับสูงได้ดีกว่าสัตว์นั่นคือมนุษย์สามารถใช้เหตุและผลได้ควบคุมสัญชาตญาณและความรู้สึกให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้สามารถวางแผนและดำเนินการสิ่งยากยากได้พูดได้ว่าทักษะสมอง EF คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเป็นมนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์นั่นเองทักษะสมอง EF ประกอบด้วย9ด้านได้แก่ด้านที่เป็นทักษะพื้นฐานคือทักษะการจำเพื่อใช้งานทักษะยั้งคิดไตรตรองทักษะยืดหยุ่นความคิดด้านที่เป็นทักษะกำกับตนเองคือทักษะควบคุมอารมณ์ทักษะจดจ่อใจใส่ทักษะติดตามประเมินตนเองด้านที่เป็นทักษะปฏิบัติการคือทักษะริเริ่มและลงมือทำทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการทักษะมุ่งเป้าหมายทักษะสมอง EF เกิดขึ้นอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเราทั้งวันทุกวันไม่ว่าที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ทำงานทักษะสมอง EF ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาตื่นจนเข้านอนเช่นตื่นเช้าทำกิจวัตรประจำวันล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทักษะสมองในส่วนของการจำเพื่อใช้งานก็จะถูกใช้งานการเตรียมอาหารเช้าทักษะสมองในส่วนวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการก็จะถูกใช้งานหรือหากต้องมีการเลือกลำดับความสาคัญเช่นต้องส่งลูกไปเรียนก่อนทั้งที่อยากไปตลาดทักษะสมองในส่วนการยั้งคิดไตรตรองก็จะถูกใช้งานอย่างนี้เป็นต้นจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราใช้ทักษะสมอง EF คิดรู้สึกและทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหากเราต้องการใช้ทักษะสมอง EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้ราบรื่นเราจำเป็นต้องฝึกฝนไม่ว่าจะฝึกความยับยั้งชั่งใจฝึกการยืดหยุ่นพลิกแพลงฝึกการมีสติและอื่นๆเราทุกคนก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะสมอง EF กันทั้งนั้นแต่ EF ของใครจะแข็งแรงพาให้ชีวิตตัวเองประสบผลสำเร็จหรืออ่อนแอจนเป็นปัญหากับชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่า
ต่และคนมีโอกาสพัฒนา EF ได้มากน้อยเพียงไรทักษะสมอง EF ควรเริ่มฝึกตอนเป็นเด็กปฐมวัยแม้วัยผู้ใหญ่จะยังพอฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้แต่จะไม่ได้ผลดีเท่ากับฝึกเมื่อตอนเป็นเด็กปฐมวัยคือช่วงอายุ 3-6 ปีซึ่งสมองส่วนหน้าของเด็กในช่วงวัยนี้จะมีการพัฒนาดีที่สุดจากนั้นจะพัฒนาต่อเนื่องไปอีกจนถึงอายุ20ปีหากเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัยจะเป็นการสร้างพื้นฐานทักษะสมอง EF ที่แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้ช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาที่สมองมีอัตราการเติบโตก้าวหน้าของการพัฒนา EF มากกว่านานมีบุ๊กมีหนังสือเพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ในทุกช่วงอายุของเด็กปฐมวัยเช่นหนังสือสำหรับพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานหนังสือพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมคุณนธรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF ได้ที่บริษัทนานีบุ๊กจำกัดคอ 02-662-3000 ต่อ5217